Die Reise zur Weisheit. Eine Geschichte über wahre Reife. Es war einmal in einer kleinen Stadt, die von dichten Wäldern umgeben war, ein Mann namens Elias. Elias war schon seit vielen Jahren in der Stadt bekannt, aber nicht wegen seines Alters, sondern wegen seiner außergewöhnlichen Weisheit. Einige Leute nannten ihn den weisen Elias, andere den Ratgeber. Eines Tages beschloss ein junger Mann namens David, Elias zu besuchen, um mehr über seine Weisheit zu erfahren. David war schon immer fasziniert von der Idee der Weisheit. Er dachte, dass Weisheit etwas war, das nur mit dem Alter kam. Aber er war bereit, von Elias zu lernen. Als er an Elias Tür klopfte, öffnete der alte Mann die Tür mit einem warmen Lächeln. »Willkommen, junger Mann. Ich habe auf Ihren Besuch gewartet«, sagte Elias und bat David herein. Elias lud David in sein gemütliches Wohnzimmer ein, wo eine Tasse dampfenden Tees auf sie wartete. Als sie sich setzten, begann David mit den Fragen, die ihm auf dem Herzen lagen. »Elias, wie kann man so weise und reif wie Sie werden? Glauben Sie, Weisheit kommt mit dem Alter?« Elias lachte leise und antwortete, »Nein, David, Weisheit kommt nicht zwangsläufig mit dem Alter.« es kommt darauf an, wie du dein Leben lebst und was du daraus lernst. Lassen Sie mich Ihnen sieben Zeichen der wahren Reife und Weisheit zeigen. Erstens: Ihre Entscheidungen basieren auf Ihrem Charakter und nicht auf Ihren Gefühlen. Elias erklärte, dass reife Menschen ihre Entscheidungen nicht von impulsiven Emotionen leiten lassen, sondern von ihren festen Werten und Prinzipien. Es ist wichtig, sich selbst zu kennen und an das zu glauben, was man für richtig hält. Zweitens, sie sind geduldig. Elias erklärte David, dass Geduld eine Tugend sei. Wahre Reife bedeutet zu verstehen, dass große Ziele Zeit und Mühe erfordern. Geduld lehrt uns, dass auch andere ihre eigenen Herausforderungen haben. Drittens, sie halten langfristige Versprechen und Verpflichtungen ein. Elias betonte, wie wichtig es sei, sein Wort zu halten. Ein Versprechen ist ein Versprechen und wahre Reife bedeutet, auch dann durchzuhalten, wenn die anfängliche Motivation nachlässt. Viertens. Sie hören aktiv zu und sprechen weniger. Elias erklärte, dass wahre Weisheit darin bestehe, anderen zuzuhören und respektvoll auf ihre Ideen und Meinungen zu reagieren. Wir können viel voneinander lernen, wenn wir wirklich zuhören. Fünftens. Sie brauchen keine Bestätigung und besitzen Demut. Elias sagte, dass reife Menschen nicht nach ständiger Aufmerksamkeit suchen und sich nicht über andere erheben. Echte Zufriedenheit kommt von innen und nicht von Lob oder Anerkennung. Sechstens. Sie sind aufgeschlossen und respektieren unterschiedliche Meinungen. Elias ermutigte David, ein offenes Herz und einen offenen Verstand zu bewahren. Andere Menschen haben unterschiedliche Lebenserfahrungen, die zu ihren Überzeugungen geführt haben. Respektieren Sie das. Siebtens. Sie sind sich selbst bewusst und übernehmen Verantwortung. Elias erklärte, dass Selbstreflexion und die Fähigkeit, sich für Fehler zu entschuldigen und Verantwortung zu übernehmen, entscheidend seien. Weisheit bedeutet, aus unseren Fehlern zu lernen und sie zu korrigieren. David war beeindruckt von Elias' Weisheit und versprach, diese Prinzipien in sein eigenes Leben zu integrieren. Er verabschiedete sich von Elias mit einem Herzen, das voller Inspiration und Motivation war. Er verstand nun, dass Weisheit nicht nur mit dem Alter, sondern mit bewussten Entscheidungen und einem offenen Herzen kam. Diese Geschichte lehrt uns, dass wahre Reife und Weisheit nicht an das Alter gebunden sind, sondern an die Art und Weise, wie wir unser Leben führen. Jeder von uns hat die Möglichkeit, auf der Reise zur Weisheit voranzuschreiten, indem wir diese sieben Zeichen in unser Leben integrieren. Die Entscheidung liegt bei uns. Möchtest auch du auf der Reise zur Weisheit voranschreiten? Denke darüber nach, wie du deine Entscheidungen triffst, wie geduldig du bist und ob du deine Versprechen hältst. Lass uns Weisheit und Reife in unserem Leben kultivieren und einander inspirieren. Danke für deinen Mut, auf dich selbst zu schauen.